سلام دوستان خوبم در این ویدیو با چهل عبارت بسیار رایج و پرتکرار در محاورات روزمره آمریکایی ها به همراه کاربرد اونها در یک مثال جمله آشنا میشیم مرسی از لایک ویدیو و سابسکرایب کانال اولین عبارت که اتفاقا خیلی هم پر کاربرده چیه بچا دیدین توی فارسی یه یعنی نفر چیزی میگه بچا میگه منم همینجوری فکر میکنم اینو چه جوری به انگلیسی میگیم I think so I think so یعنی منم همینجوری فکر میکنم مثالشو ببینیم من هم همینطوری فکر میکنم اما کاملا مطمئن نیستم. I think so, but I'm not entirely sure. I think so, but I'm not entirely sure. Entirely یعنی کاملا کلا sure مطمئن کاملا مطمئن نیستم. دومین عبارت وقت استراحت. Time out. Time out. برای استراحت و ریلکس شدن نیاز به یه وقت استراحت دارم. I need a time out to relax and unwind. I need a time out to relax and unwind. I need a time out من به یه وقت استراحت نیاز دارم to relax که relax بکنم and unwind unwind هم یعنی relax کردن. Relax and unwind. عبارت بعدی خیلی زیاد. too much too much معنی منفی داره وقتی یه چیزی دیگه زیادی زیاده میگیم too much اگر یه چیز خیلی زیاده ولی خیلی خوبه که زیاده یعنی معنی مثبت داره میگیم so much این دسر دیگه زیادی خیلی زیاده که بخوام تمومش کنم که بتونم تمومش کنم یعنی نمیتونم تمومش کنم this dessert is too much for me to finish this dessert is too much for me to finish This dessert in this dessert is too much for me. خیلی زیاده برای من to finish برای تموم کردن. شما کامنت کن این نوشیدنی حالا میتونی از drink یا این آب میوه جوس استفاده بکنی بگی این نوشیدنی برای من زیاده که بخوام تمومش کنم. خیلی زیاده. عبارت بسیار پر تکرار بعدی اینه که میگی به تو بستگی داره. Up to you. Up to you. این به تو بستگی داره که انتخاب بکنیم کجا غذا بخوریم. It's up to you to choose where we eat. It's up to you to choose where we eat. شما کامنت کنیم به شما بستگی داره که انتخاب بکنیم کجا مطالعه بکنیم. مطالعه کردن study. عبارت بعدی مراقب باش. Watch out. Watch out. مراقب اون کف لغزنده باش لیز اون کف اونجا مراقب باش Watch out for that slippery floor Watch out for that slippery floor Slippery یعنی لیز لغزنده Slippery Slippery Floor Floor یعنی کف شما کامنت کن مراقب سگه باش عبارت بعدی بگه که میخوای بگه آفرین بارسی میگه ما آفرین کار تو درست انجام دادی نمره خوبی گرفتی هرچی چی میگی؟ Well done Well done آفرین امتحان رو پاس کردی نمرات بالای گرفتی Well done You passed the exam and got high marks Well done You passed the exam and got high marks Well done آفرین You passed the exam پاس کردی امتحان رو and got گذشته get هست یعنی گرفتی های مارکس نمرات بالا شما کامنت کن آفرین به سال درست جواب دادی دوستان عزیزم از اینکه ویدیو رو لایک میکنین ازتون ممنونم خب حالا توی فارسی دیدی میگیم برای چی تو انگلیسی میگیم what for what for از این ابزار برای چی استفاده میکنی what are you using this tool for What are you using this tool for? What are you using this tool for? برای چی داری از این ابزار استفاده میکنی؟ تول یعنی ابزار. عبارت کاربردی بعدی میخوای بگی صد درصد آره. البته که آره. قطعی. You bet. You bet. آیا اونجا خواهی بود؟ در جواب البته که آره. ببین؟ Will you be there? Will you be there? You bet. 
شما کامنت کن درس امروز رو یاد گرفتی؟ در جواب بگو البته که آره. یاد گرفتن learn درس lesson. دیدی توی فارسی میگی؟ مثلا داری صحبت میگوی؟ من میبینی این جوریه اون جوریه؟ این میبینی رو چی میگی؟ you see. You see. میبینی متوجه میشی؟ میبینی همه چیز در, مدیر... در مورد مدیریت زمانه. این مدیریت زمان خیلی مهمه. You see. It's all about time management. You see. It's all about time management. Management. Management مدیریت. بلاخره. بلاخره اینجوری شد. بلاخره اونجوری شد. After all. After all. بلاخره ما یه خانواده هستیم. After all, we are family. After all, we are family. شما کامنت کن بالاخره که ما ایرانی هستیم. و ما بعدی خیلی کار بردی. به محض اینکه as soon as as soon as به محض اینکه آماده شدی میتونید اونجا رو ترک کنین. As soon as you are ready, we can leave. As soon as you are ready, we can leave. As soon as به محض اینکه you are ready یا you are ready آماده هستی we can leave میتونیم ترک کنیم. شما کامنت کن به محض اینکه نهار تو خوردی میتونی بری. عقب نشینی کردن. Back off. Back off. عقب نشینی کنی یک کم به اون فضا بده. Back off and give him some space. Back off and give him some space. Some space, he can فضا. Give him some space, he can بهش فضا بده. ساکت باش. اینو بلدین احتمالا. چی میگیم؟ Be quiet. Be quiet. لطفا در کتاب خونه ساکت باشید. Please be quiet in the library. Please be quiet in the library. Library کتاب خونه. شما کامنت کن لطفا در بیمارستان ساکت باشین. Hospital. به فارسی دیدین میگیم که بذار این کار بکنم برات بذار اون کار بکنم. اینو به انگلیسی میگیم let me. Let me. بذار توی با برای اون کیف سنگین بهت کمک کنم. Let me help you with that heavy bag. Let me help you with that heavy bag. Heavy bag. کیف سنگین. زمان که میخوایی بگی که اجاز به درمود یه چیز بهت کمک کنم. Let me رو که حالا میاری. Help رو که میاری به بعدش with بیاری. Help you with. یعنی کمک کنم به تو در مورد. بعد حالا اون مورد رو بعدش میاری. بعد از with استفاده کنی. اینو میخواستم بگم. کامنت کن برای تمرین. اجازه بده تو تکالیفت بهت کمک کنم. بعد نمیسه ویدیو هومورک تا حالا تا الان بای ناو بای ناو بایستی تا الان بستر رو دریافت کرده باشی You should have received the package by now You should have received the package by now گذشته یه شود شود هفت هست یعنی با یه, با یه سی اتفاقی می افتاد و بعدش اسم مفعول باید بیاد receive یعنی دریافت کردن اسم مفعولش ایدی می گیره. You should have received the package by now. آخر وقت سر کار میگی بسته دیگه. یه بقیه کار بذاریم فردا انجام بدیم. Call it a day. Call it a day. برای امروز بسته؟ بیا بقیه کار فردا انجام بدیم و بریم خونه. Let's call it a day and go home. Let's call it a day and go home. Let's call it a day. یعنی بیا دست از کار بکشیم بقیه کار فردا انجام بدیم کل معنی این تو همین عبارت. And go home بریم خونه. بفرمایی تو. یکی دمه داره میگی بفرما تو. Come in. Come in. بفرمایید داخل منزل خودتونه. Come in. Make yourself at home. Come in. 
make yourself at home come in یعنی بفرمایید بیاین داخل make yourself at home یعنی منزل خودتونه خونه خودتونه خط زدن رو یه چیز خط میخوای بکشی cross out cross out پاسخ اشتباه و خط بزن و دوباره امتحان کن cross out the wrong answer and try again cross out the right the wrong answer and try again cross out the wrong answer خط بگیش روی پاسخ اشتباه try again دوباره تلاش کن انجامش بده do it do it از حرف زدن در موردش دست بردار و انجامش بده فقط stop talking about it and just do it stop talking about it and just do it stop talking about it متوقف کن حرف زدن رو just do it فقط انجام بده اشکالی نداره don't mind don't mind اشکالی نداره یکم بیشتر صبر کنم I don't mind waiting a little longer. I don't mind waiting a little longer. I don't mind یعنی همیت نمیدم اشکالم اشکالی نداره بعدش ing فرم میاد یادتون باشه. Waiting که صبر بکنم a little longer یکم بیشتر. شما کامنت کن اشکالی نداره که در رو باز بکنم. I don't mind opening بقیه شو بنویس. خب حالا دیدین چه فارسی میگیم که یه چیز رو تعریف میکنیم بعد میگه آخر کار به اینجا رسیدیم که اینجوری شد این آخر کار به یه جایی رسیدیم رو میگیم end up end up یعنی کار کسی یا چیزی رسیدن به یه مرحله مثالش رو توی جمله ببینیم ما برنامه ای نداشتیم اما نهایتا اینجوری شد که رفتیم یه مهمونی we didn't plan to but we ended up at a party We didn't plan to, but we ended up at a party. We didn't plan to, ما برنامه نداشتیم که مثلا بریم اون مهمونی یا جای دیگه. But we ended up at a party. ولی نهایتا رفتیم بیه مهمونی. یه وقتی میگه یه جای دوره، یه وقتی میگه خیلی دوره. این خیلی دوره رو چجوری بگیم؟ اگه دور بخوای بگی میگی it's away. اگه بخوای خیلی دوره میگی far away. بار تحکیده یعنی خیلی ساحل از اینجا خیلی دوره The beach is far away from here The beach is far away from here شما کامنت کن سوپرمارکت از اینجا خیلی دوره دیدین مثلا شب برای فردا برنامه ریزی میکنی بعد میگه اولین کاری که فردا باید انجام بدم مثلا یه چیزیه اونو چجوری میگیم The first thing in the morning The first thing in the morning. اولین کاری که صبح باید انجام بدم قهوه درست کردن. The first thing I do in the morning is make coffee. The first thing I do in the morning is make coffee. مثلا میخوای بگی اولین کاری که فردا باید انجام بدم اینه که برم خرید. The first thing I do in the morning is to go shopping. شما کامنت کن اولین کاری که فردا باید انجام بدم اینه که برم آفیس. مطمئنن. صد در صد مطمئنن. For sure. For sure. به مهمونی می آی؟ Are you coming to the party? Are you coming to the party? مطمئنن. For sure. For sure. For sure پس یعنی مطمئنن. یه وقتی هم تو فیلم ها می بینیم میگه که That's for sure. That's for sure. یعنی قطعا همینطوره. عبارت بعدی که بچه ها ببخشین یه مدار بیادوانه است. گم شو. Get lost. Get lost. به هر حال چون استفاده میکنم ما مجبوریم آموزش بدیم. بهش گفتم گم شو. من عذیت میکنه. I told him to get lost. He is bothering me. I told him to get lost. He is bothering me. I told him told گذشته فعل tell هست به معنی گفتم I told him to get lost که گم بشه he was bothering me 
در حال بادرین یعنی اذیت کردم شما کامنت کن بهش گفتم که گم شو خیلی حرف میزد میخوای بگی ادامه بده Go on Go on لطفا به داستان ادامه بده Please go on with your story Please go on with your story وقتی میگه در مورد یه چیز ادامه بده میگه go on رو میاری بعدش یه وید میاری مثل اینجا go on with your story داستانت شما کامنت کن لطفا به حرف زدن ادامه بده You're talking قطع کردن تلفن. Hang up Hang up الان تلفن رو قطع میکنم I'll hang up the phone now I'll hang up the phone now عبارت بعدی اکنون اینجا هستم الان اینجا Here now Here now الان اینجا الان اینجا هم کجا باید شما رو ملاقات کنم I'm here now Where should I meet you I'm here now Where should I meet you عبارت بعدی متوقف کردن یا باعث توقف چیزی شدن به تعویق انداختن hold up hold up چیزی پیش اومده و منو به تاخیر میندازن منو نگه میدارن اینجا something came up and i'll be held up something came up and i'll be held up something come up comes up یعنی چیزی پیش میاد گذشتش میشه came up and i'll be held up مچهول هست بچه منو نگه میدارم من خودم اونجا متوقف نمیشم من نگه داشته میشم پس مچهول باید بیاد I will be held up will be رو میاری برای آینده مچهول و اسم مفعولت که hold up اسم مفعولش held up هستش چرا؟ چرا؟ چرا این کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ چرا اینجوری شد؟ How come؟ How come؟ مثل وای میمونه بچه یعنی چرا؟ چرا با من تماس نگرفتی؟ چی شد که با من تماس نگرفتی؟ یعنی این How come you didn't call me? How come you didn't call me? خیلی کار بردیه. توی فیلم ها خیلی اینو میبینیدش. کامن کن چی شد؟ چرا نایمدی به مهمونی؟ عبارت بعدی میدونم I know I know میدونم منظور چیه؟ گیج کننده است؟ I know what you mean. It's confusing. I, I know what you mean. It's confusing. I know what you mean. همیشه فارسی هم میگیم. میدونم منظور چیه. I know what you mean. I know what you mean. حالا در ادامهش هرچی میخوای بیار. It's confusing. کیچ کننده است. شما بگو میدونم منظور چیه. قمگین. قمناکه. بعد بگه it's sad. کامنت کن. یه چیز شبیه به این باز. متوجه هم. I see. I see. Oh, متوجه هم که شما در چه مورد دارید صحبت میکنید. Oh, I see what you are talking about. Oh, I see what you are talking about. عبارت بعدی در واقع In fact. In fact. در واقع من در حال بررسی یک کار جدید هستم. In fact, I'm considering a new job. In fact, I'm considering a new job. I'm considering من در حال لحاظ کردن و بررسی کردن یه شغل جدیدم. A new job. کامل کن در واقع من در حال حاضر در حال یادگیری انگلیسی هستم. همین الان. Just now. Just now. خب یه همین الان اینجوری شد اونجوری شد اومد رفت اون همین الان اینجا بود اون دیدمش He was here just now I saw him He was here just now I saw him سا گذشته فعل سی هست یعنی دیدن دور شدن فاصله گرفتن Keep out Keep out دور شین از این منطقه محدودیت وجود داره Keep out of that area. It's restricted. Keep out of that area. It's restricted. 
restricted دیدی یه منطقه مثلا نظامیه یه منطقه یه جوری هستش که هر کسی اجازه نداره وارد اون منطقه نزدیک بشه یه keep out of that area restricted یعنی محدوده محدودیت داره دیشب last night last night دیشب با هم یه فیلم دیدیم we watched a movie together last night we watched a movie together last night شما کام کن دیشب شام پیتزا خوردم در حال حاضر right now right now من در حال حاضر به اون گزارش نیاز دارم I need that report right now I need that report right now می بینمت see you see you بعدا توی کافی شاپ می بینمت see you later at the coffee shop see you later at the coffee shop شما کامنت کن بعدا توی مهمونی می بینمت آخرین عبارت خیلی برکار برد جستجو کردن یه چیزی look for look for من دنبال کلیدای گم شدم در اتاق نشیمن می گردم. I'll look for my missing keys in the living room. I'll look for my missing keys in the living room. All ya all I will look for. دارم می گردم یعنی می خوام بگردم. Missing keys کلیدای گم شده. Living room اتاق نشیمن. شما کامنت کن من دنبال کتابای گم شده در اتاق خواب می گردم. bedroom 